ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சீக்ரெட் ஆஃப் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு செம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி கொஞ்சம் புதுமையான ஒரு ரெசிபின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம எந்த ஒரு வெஜிடபிள்ஸுமே யூஸ் பண்ண போறது இல்லை தக்காளி வெங்காயம் எதுவுமே தேவையில்லை ஒரு கப் தயிர் அரை கப் கடலமாக இருந்தால் போதும் இந்த சூப்பரான சப்பாத்தி ரோட்டிக்கான சைட் டிஷ் ரெடி ஆகிடும் இந்த செம டேஸ்டியான சப்பாத்தி சைட் டிஷ் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்னோட சேனலுக்கு இப்போதான் முதல் முறையா வரீங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன மறக்காம பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துக்கு நோட்டிபிகேஷன் வெளியும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் ஃபியூச்சர் நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க இதுல வந்துட்டு நம்ம ஒரு அரை கப் அளவுக்கு கடலமாவ எடுத்துருக்கேன் அது வந்துட்டு நம்ம சலிச்சு இந்த பேன்ல சேர்த்திக்கலாம் இந்த மாதிரி சலிச்சு எடுத்துக்கோங்க இது கூட நம்ம என்ன ஆட் பண்ணோம்னா ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் தனியா பொடி இது வந்துட்டு பெருங்காயத்தூள் ஒரு ரெண்டு சிட்டிக்கை அளவு கொஞ்சமா ஓமம் அதே வந்து இந்த மாதிரி ப்ரஷ் பண்ணி இதுல சேர்த்திக்கலாம் நல்லா மனமா இருக்கும் அதுக்காக ஓமம் இல்லைன்னா நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இல்ல சீரகம் கூட சேர்த்திக்கலாம் ஓமத்துக்கு பதிலா இப்ப இதெல்லாத்தையும் இதுல ஆட் பண்ணிடலாம் இதுல தண்ணி விட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்க போறோம் நம்ம வந்துட்டு அரை கப் அளவுக்கு கடலமாவ எடுத்தோம் அரை கப் கடலமாவுக்கு ஒன்னே கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கணும் ஒரு அரை கப் சேர்த்திருக்கேன் ஒரு கப் சேர்த்தியாச்சு இந்த அரை கப்ல பாதி அளவுக்கு மொத்தம் ஒன்னே கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி இதை வந்துட்டு நம்ம நல்லா கட்டி இல்லாம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமேட்டு நம்ம அடுப்புல வைக்க போறோம் நல்லா கட்டி இல்லாம இந்த மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி நல்லா கட்டி இல்லாம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்ப இதை வந்து நம்ம அடுப்புல வைக்க போறோம் இதை அடுப்பில் வச்சு நல்லா கைவிடாம கிளறிக்கணும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆகும் இது ரெடி ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் காட்டுறேன் எப்படி இருக்கணும்ட்டு இது ரொம்ப சீக்கிரமே ரெடி ஆயிடும் ஜஸ்ட் ஒரு மூணு நிமிஷம் இந்த மாதிரி கேரனிங்னாலே போதும் இது வந்துட்டு ரெடி ஆயிடும் ஒரு மூணு நிமிஷம் இந்த மாதிரி நல்லா கிளறியாச்சு பிந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வந்தா போதும் ரொம்ப கிட்டி ஆகணும்னு அவசியம் இல்ல அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம நம்ம ரெடி பண்ண இந்த மாவு இருக்குல்ல இத வந்துட்டு இந்த தட்டோட பின் பகுதியில கிரீஸ் பண்ண தட்டுல நம்ம இதை வந்துட்டு கூட்டிடலாம் இப்ப இந்த பேன்ல கொஞ்சம் ஒட்டி இருக்குல்ல இது இருக்கட்டும் இதை வந்துட்டு நம்ம வேஸ்ட் பண்ண போறதுல இதையும் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் இது இருக்கட்டும் இப்ப இத வந்துட்டு கொஞ்சம் மொத்தமா நம்ம வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுலாம் இதுல பிளேட்ல ரொம்ப தின்னா இல்லாம ஓரளவு மொத்தமா இப்ப இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இது இப்படியே ஆற விட்டுருங்க ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வரட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்ப இந்த பேன்ல இந்த ஸ்பாட்டுலால எல்லாம் ஒட்டி இருக்குல்ல இதுல வந்து கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு கால் கப் தண்ணி இது வந்து நமக்கு கிரேவிய திப் பண்றதுக்கு வந்துட்டு யூஸ் ஆகும் நல்லா எல்லாத்தையும் ஒண்ணு சேர்த்தி நல்லா இந்த தண்ணியில மிக்ஸ் பண்ணி இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் தனியா இந்த மாதிரி சுத்தமா ஸ்கிராப் பண்ணி நல்லா இந்த தண்ணியில மிக்ஸ் பண்ணி இது தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு கப்ல பவுல் எடுத்துக்கோங்க இதுல வந்துட்டு ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு நல்லா கெட்டியான ஃப்ரெஷ்ஷான புளிப்பு இல்லாத கேர்டு தயிர் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை வந்துட்டு நான் நல்லா பீட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்ப இது கூட நம்ம கொஞ்சம் மசாலா சேர்த்த போறோம் இப்ப வந்துட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நான் வந்துட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் வச்சு எடுத்திருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதை வந்து இதுல மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதையும் சேர்த்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சிருக்கேன் இதை வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இப்போ வந்து தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சமா சீரகம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஒரு சிட்டிக்கை பெருங்காய பொடி கொஞ்சமா இஞ்சி இந்த மாதிரி ஃபைனா சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா அதையும் ஃபைனா சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சீரகம் சேர்த்திக்கலாம் அதில் எண்ணெய்க்கு பார்த்தா முழுக்க நெய் விட்டு செய்யலாம் இது ஒரிஜினலா நெய் விட்டு தான் செய்வாங்க நெய் வேணாம் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா மட்டும் இந்த மாதிரி எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க நான் இன்னைக்கு நெய் விடல என்னதான் வச்சிருக்கேன் இந்த சீரகம் பொறிஞ்சதும் மீதி இருக்கிற இந்த பெருங்காயத்தூள் இஞ்சி பச்சை மிளகா மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த இஞ்சி பச்சை மிளகா ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சதும் நம்ம வந்துட்டு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த தயிர் கலவர்கள அதை வந்து இதுல சேர்த்திக்கலாம் இப்ப இந்த தயிர் விட்டதும் நம்ம வந்துட்டு கை விடாம இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விடுங்க பாருங்க 
நம்ம இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் டைமண்ட் ஷேப்பில் விட்டிக்கலாம் இது உங்களோட இஷ்டம் தான் நீங்கள் எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் போடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அளவை எடுக்க வரும் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கல பார்க்கவே ஷைனிங்காக இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் தனியாக இப்போ எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி வெட்டி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு நாலு நிமிஷம் ஆச்சு நம்ம தயிர் ஊற்றி வச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்க நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சிச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்தோம்னா அந்த பேனில் ஊட்டி இந்த கடலை மாவுலாம் சேர்த்தி அதை ஊற்றிக்கலாம் இல்லை கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் சக்கரை சேர்த்திக்கோங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் நம்ம இன்னொரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இது கொதிக்க ஆரம்பிக்கிட்டு பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோம்ல இந்த கடலை மாவில் அதை தூக்கி இந்த ரைஸஸை இதில் போட்டுருலாம் இந்த மாதிரி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இது இப்படியே நம்ம வேக விட போகிறோம் இந்த மசாலாவோட அந்த கிரேவியில் எல்லாத்தையும் இறங்கணும் இல்லை இந்த கடல் மாவுலையும் அந்த மசாலாவோட ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் இறங்கணும் இருக்காக இப்படியே மூடி வச்சு நம்ம போகிறோம் மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் இதை மூடி வச்சுக்கலாம் வேகிட்டு அப்படியே ஒரு நாலு நிமிஷம் ஆச்சு நம்ம இந்த கடலை மாவு போட்டு வச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ஓரளவுக்கு திக் ஆகிடுச்சு நம்மளோட கிரேவி இப்போ இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி சேர்த்திக்கலாம் சப்பாத்தி ரோட்டி நான் எது கூட வேணா வச்சு ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்தது எப்படியான கமெண்ட்ஸ்ல பீட்பேக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துக்கு பெல்லை கண்டி கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் ஃபியூச்சர் நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஸ்பீடி பை பா